Hallo und herzlich willkommen, ich bin Saishino und ich bin bekennender Star Wars Fan. Ich spiele das Tabletop-Spiel X-Wing 2.0, in dem es darum geht, Raumschlachten und Dogfights zwischen Star Wars Raumschiffen auszufechten. Und für dieses Spiel habe ich mit dem Z95 Headhunter nachgebaut, und zwar mit beleuchteten Triebwerken. In diesem Video zeige ich, wie ich das gemacht habe. Die Modelle des Z95, die ich im Internet so finden konnte, haben mich in der Qualität nicht überzeugt. Also habe ich mich entschieden, den Z95 im entsprechenden Maßstab für das Spiel X-Wing selber zu zeichnen und für den 3D-Druck vorzubereiten. Für den Druck habe ich das Resin von Iligo verwendet in Grau. Das liefert meiner Meinung nach die besten Details beim Druck und es gut zu verarbeiten. Für die Finalisierung der Drucke verwende ich inzwischen den Anycubic Wash and Cure und möchte diesen nicht mehr missen. Und obwohl das Material von Iligo ein sehr gutes ist, muss es trotzdem vorsichtig behandelt werden. Wie man hier sieht, habe ich das nicht getan und die Laserkanonen musste ich später rekonstruieren. Trotzdem war ich mit den Modellen sehr zufrieden. Die Laserkanonen sehen ein bisschen aus wie ein Dreizack. Ich habe diese aus Nähnadeln zusammengebaut, ein langes Stück und ein leicht gebogenes Querstück, das Ganze verlötet. Verklebt wird das am Modell mit Sekundenkleber. Dann wurde es Zeit, sich dem richtigen Spaß zu widmen, der Beleuchtung der Triebwerke. In der Konstruktion hatte ich eine Aussparung vorgesehen, um die Drähte dort zusammenzuführen. Zum Einsatz kamen 0402 LEDs, bereits mit Lackdraht versehen. Jedes Triebwerk habe ich mit einem 0,3 mm durchmessenden Bohrer aufgebohrt. Im 90 Grad Winkel dazu kommt eine weitere Bohrung, die die vorhergehende Bohrung des Triebwerkes treffen sollte. Und ja, im Nachhinein frage ich mich auch, warum ich das nicht gleich in der Konstruktion so vorgesehen hatte. Nochmal zur Verdeutlichung, wie ich es gemacht habe. Eine Bohrung von hinten durch das Triebwerk angesetzt, dazu 90 Grad versetzt, eine seitliche Bohrung. Ein Lackdraht in Schlaufe in die seitliche Bohrung eingeführt, soll dazu dienen, den Draht der eigentlichen LED später einzufangen und hinauszuziehen. Durch die Triebwerksbohrung werden die Enden der Lackdrähte von den LEDs eingeführt, um mit etwas Glück und Geschick und viel Geduld trifft man die Schlaufe des Drahtes und kann diese herausziehen. Soweit die Theorie. In der Praxis hätte ich das Modell das eine oder andere Mal selber gerne Darth Vader ausgeliefert. Irgendwann hatte ich dann doch alle LEDs drin, konnte die Drähte miteinander verlöten und Bingo! Die Triebwerksöffnungen habe ich mit UV-Kleber verschlossen. Das Zeug ist so lange flüssig, bis man es mit UV-Licht aushärtet. Nun ging es darum, den Stromkreis des Modells zu vollenden und einen Vorwiderstand zu wählen, der die LEDs an die geplante Spannung des Akkus von 3,7 Volt anpasst. Ich habe einen 1 Kilo Ohm Widerstand gewählt. Der Stromanschluss ist dreipolig ausgelegt. In der Mitte Plus, die beiden Außen sind negativ. Damit ist eine Verpolung unmöglich. In der Aussparung im Rumpf sind alle Kabel und der Vorwiderstand verschwunden und verschlossen habe ich alles mit Pattern Resin, bekannt aus der Zahntechnik, ein absolutes Spitzenzeug. Zeit sich um die Stromversorgung zu kümmern. Die Raumschiffe des Spiels X-Wing stehen auf einer Base, die für das Spiel selber sehr wichtig ist. Ich habe beschlossen, den Akku in dieser Base unterzubringen, dazu musste ich sie allerdings nachkonstruieren und etwas höher gestalten als die original -Bases. Die in schwarz aus dem 3D-Drucker entnommene Base wurde ebenfalls mit einem dreipoligen Stromanschluss ausgestattet. Als Verbindungsstück zwischen dem Modell und der Base kam ein Messingrohr zum Einsatz. Innen verläuft der Pluspol über ein Kabel, außen sind die Negativpole mit dem Messingrohr verlötet. Das sorgt für die notwendige Stabilität und leitet den Strom 
von der Base zum Modell. Isoliert das Ganze mit einem Stromschlauch. Und dann noch einen abschließenden Funktionstest. Geht noch. Glück gehabt. Mit der schwarzen Grundierung sieht das Modell ja schon ganz cool aus. Aber natürlich muss eine vernünftige Lackierung drauf. Eine besondere Vorlage habe ich dabei nicht verwendet, sondern einfach die Farben, die ich mochte. Mit dem Endergebnis bin ich sehr zufrieden. Ich habe viel gelernt und freue mich auf viele weitere Projekte. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like und über ein Abonnement auf meinem Kanal.